No escritório do contador Leonardo Melo, o trabalho já começou. Muitos clientes pediram para fazer o imposto de renda, que começa no próximo dia 1 de março. Mesmo com a procura, todo ano a situação se repete. A grande maioria das pessoas sempre deixa para a última hora. A grande maioria só chega a final de abril. Realmente chega a uma grande quantidade nas duas últimas semanas da entrega da, da, da declaração. No próximo dia 25 de março, a Receita vai disponibilizar o programa na internet para a declaração, o que vai facilitar a vida do contribuinte. Quanto mais rápido entregar, mais rápido recebe. Então, você, até para você retificar uma declaração, você tem um prazo de até 30 de abril para mudar, modificar de um modelo para o outro. Em todo o Brasil, a Receita Federal espera receber 25 milhões de declarações este ano. Aqui em Pernambuco, a expectativa é de que 700 mil pessoas declarem o imposto ao leão. Este ano, a principal mudança para o contribuinte pessoa física é o teto para quem é isento do imposto de renda. Quem ganha até R$ 24.556 no ano não precisa declarar. O valor foi reajustado em 4,5%. Para o produtor rural, a renda anual máxima é de 122 mil. O mais segundo delegado adjunto da Receita em Pernambuco, o contribuinte, precisa ficar atento. O programa da declaração será disponibilizado antecipadamente, mas o envio só poderá ser feito depois. A transmissão ela só vai ser efetuada a partir de março, 1 de março. Então, antes a gente disponibiliza o programa para você poder colocar as suas fontes pagadoras e tudo mais. Mas a transmissão só a partir de 1 de março. E quem não declarar até o prazo do dia 30 de abril pode pagar multa e ainda sofrer outras penalidades. Se elas não fizerem, ela vai pagar uma multa mínima de R$ 165,74, além de poder não ter, por exemplo, uma certidão negativa e estar com o cadastro de CPF irregular.